നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻസസ് വർക്ക് ബെഞ്ചിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് വർക്ക് ബെഞ്ച് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും ഈ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓൺ എ സ്ട്രക്ചർ വൈ ലിഗ്നോറിംഗ് ഇനേർഷ്യ ആൻഡ് ഡാമ്പിംഗ് എഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ദോസ് ക്രോസ് ബൈ ടൈം വേരിയിങ് ലോഡ് അതായത് സ്റ്റഡി ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസസ് വർക്ക് ബെഞ്ച് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് യൂണിറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യമേ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് വഴിയാണ് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വഴി പ്രോജക്ട് സ്കീമിലോട്ട് കയറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ഇതല്ല വേണ്ടേ വേറെ ആയിരുന്നു വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീനേം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇതിനകത്ത് അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ടൈറ്റിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഏതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏത് അനാലിസിസ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റ സാധാരണ അവർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീലർ ഇറക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീലാണ് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീലല്ല വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജനറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജനറൽ മെറ്റീരിയൽസ് കാണിക്കും ജനറൽ മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് വേണ്ടി ഇവിടെ ആഡ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് പിന്നെയും നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കോൺക്രീറ്റ് നോക്കിയാൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള സാധനം കാണാൻ പറ്റും ഇനിയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അല്ല നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇപ്പം സാൻഡ് ആണ് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിനകത്ത് വന്നു ഇപ്പം ലീനിയർലി ഇലാസ്റ്റിക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഐസോട്ടോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഏതാണ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് ടു എന്നോ എന്തുവാണ് അതിനകത്ത
ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ ഡിസൈൻ മോഡിൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ചെയ്താലും ഇത് ഓപ്പൺ അപ്പായി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിസൈൻ മോഡിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഇങ്ങനൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പായി വരും ഇങ്ങനൊരു സ്പേസിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഓരോ ആക്സസും എന്ന ലുക്ക് അറ്റ് ഫ്ലേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇസഡ് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇസഡ് ആക്സസിൽ കണ്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ആകും ഇത് നേരെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ സ്കെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സ്കെച്ചിങ്ങിൽ പോകാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഡയമെൻഷൻസിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കുക ഈ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ അറിയാൻ കിടക്കുന്നത് അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ഡ്രാ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെയും അതേപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലിൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി അത് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം പത്ത് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് മീറ്റർ കൊടുത്തു അതേപോലെ ഹോറിസോണിലും പത്ത് മീറ്റർ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള രീതി പത്ത് മീറ്റർ കൊടുത്തു ഇനിയും ഇൻ കേസ് പിന്നെ വേറെ വല്ല മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ഇല്ലാറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്യാമ്പറ അങ്ങനത്തെ ഓരോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോക്കേഡും അല്ലാതെ റിവേട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ടൂൾസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗർ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഡി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്യൂബാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞെക്കുക ഞെക്ക് ചെയ്യുക ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ജോമെട്രി ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇത് സ്കെച്ച് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്കെച്ച് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ആഡ് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഫ്രോസും ഉണ്ട് ആഡ് ഫ്രോസൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ജോമെട്രിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ ഓരോ ജോമെട്രിക്കും ഓരോ ഫ്രോ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഇപ്പം ആഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാത്തിനും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഡ് ഫ്രോസൺ ഞാനിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ഫ്രോസൺ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് അത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം ഇതിന് നോർമലായിട്ടാണോ അതോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണോ ഇപ്പം ഞാൻ നോർമൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ആൻഡ് എത്രമാത്രം ഡെപ്തിലാണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡെപ്ത് വേണം ഇപ്പം ടു ഒരു വൺ മീറ്ററിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അത് തിൻ സർഫസ് ആയിട്ടാണോ അതോ അല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ടാണോ തിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറി മാത്രം വരും അതായത് നമ്മുടെ അകത്ത് ഹോളും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതോ അല്ലാതെ ഫുൾ സാധനം ഫുൾ ഒരു സോളിഡ് ബോഡി ആയിട്ടാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ അത് ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ നോ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് തിൻ സർഫസ് ആയിട്ടല്ല വരേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേണ്ട ഇതിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൗ
സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയലാണോ ഫ്രോസൺ ആണോ എന്ന് കൊടുക്കുക എത്രമാത്രം തിക്നെസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷണലാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ നമ്മുടെ ജോമെട്രി വരെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 